வணக்கம் மன்னர்களே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபேஸ் டூ ஸோ ஃபேஸ் டூவில் ஒன் காம்பனன்ட் சிஸ்டம் வாட்டர் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இந்த சேனலில் ஃபேஸ் டூல் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் வருஷன் இருக்கும் ஸோ சில பேர் தமிழில் கேட்டிருந்தது அப்படிங்கிறதுனால இந்த தமிழ் வீடியோ திரும்ப அகெயின் போடுறோம் ஸோ ஒன் காம்பனன்ட் சிஸ்டம் ஸோ வாட்டர் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலில் வீடியோ டூ மினிட்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன் காம்பனன்ட் சிஸ்டம் ஸோ வாட்டர் எக்ஸிஸ்ட் த்ரீ ஃபேஸஸ் ஸோ வாட்டர் வந்து என்னென்ன ஃபேஸில் இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து சாலிட் ஃபேஸ் லிக்விட் ஃபேஸ் வேப்பர் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மூணு ஃபேஸில் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு ஃபேஸில் எப்படி வந்து ஈக்குவல் விரியத்தில் எது எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ சாலிட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாம் ஐஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐஸ் லிக்விட் வந்து சாரி ஈக்குவல் விரியம் வித்து லிக்விடோடு இருக்கும் ஒன்று ஸோ அதுக்கு அடுத்தது லிக்விட் ஈக்லிபரி வித் வேப்பர் தென் சாலிட் ஈக்லிபரி வித் வேப்பர் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மூணுமே ஈக்லிபரியத்தில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ஈக்லிபரியம் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சாலிட் ஈக்லிபரியம் வித் லிக்விட் லிக்விட் ஈக்லிபரியம் வித் வேப்பர் ஸோ இது மூணுமே ஒன்று ஒன்று மற்ற ஒன்றா என்ன மாறும்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா அந்த சிஸ்டத்தினோட டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரை பொறுத்து தான் இந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதாவது சாலிட் லிக்விடாக மாறுதோ லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறுதோ எதை பொறுத்து மாறுது அப்படின்னா ஸோ டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரை பொறுத்து ஸோ அப்போ மாறும் இப்போ சாலிடாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ அது சாலிடாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது லிக்விட் ஆகும் தென் வேப்பராக மாறும் ஸோ இதை எப்படியெல்லாம் மாறுது ஸோ அதை பற்றி ஸோ பார்க்கலாம் So first, the phase diagram of water system. The phase diagram of water system, we will flat the water system. So, temperature is on the x-axis, so pressure is on the y-axis. We will flat the diagram of the water system, then we will have a phase diagram. This is what we call PT diagram. This is PT diagram. This is one component system. We use the PT diagram. Two components are the CT diagram. We will use the temperature of the composition. So, if we use the one component system, we will use the temperature against the pressure. We will use the water system for the phase diagram. So, if we use the water system, we will use the water system. இதில் வந்து எக்ஸ்பிளி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம்னா ஏரியா வைஸ் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் கர்வ் வைஸ் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி அப்படின்னா அது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இங்கிருந்து ஜியோ டெம்பரேச்சர் ஜீரோ டிகிரிலேருந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி போனோம் அப்படின்னா இது வே வாட்டரோட வேப்பர் மட்டும்தான் இந்த ஃபேஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ஜீரோலேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் மேலே போச்சு அப்படின்னா அப்போ வாட்டர் என்ன ஆகுன்னா சாலிட் ஐஸாக மாறிடும் ஸோ இதில் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வேரியேஷனில் எந்த மாதிரி எப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபேஸ் டயக்ராம் அவனோட இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டேபிள் கவுஸ் அதாவது த்ரீ கவுஸ் கரு ஓபி ஓஏ ஓசி அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஓஏ ஓபி ஓசி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ கரு ஓஏ ஸோ இது கரு ஓஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது லிக்விட்லேருந்து வேப்பருக்கு மாறுது ஸோ ஓபி அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஸோ வேப்பர்லேருந்து சாலிடுக்கு மாறுது ஓசி அப்படின்னா நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சாலிட்லேருந்து லிக்விடுக்கு மாறுது ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னா நம்ம கர்வ் வைஸ் சொல்கிறோம் ஸோ கவுஸ் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மெட்டா ஸ்டேபிள் கவுஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மெட்டா ஸ்டேபிள் அப்படின்னா ஸோ ஓ பி டேஷ் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஓலேருந்து பி டேஷ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம்னா மெட்டா ஸ்டேபிள் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஏரியா வைஸ் சொன்னோம் அப்படின்னா ஏரியா அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏரியா அப்படின்னா ஸோ ஏ ஓ பி அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கிற இந்த ஃபுல் ஏரியாவை நம்ம ஏரியா ஒரு ஏரியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஏ ஓ சி அப்படின்னா இந்த லிக்விட் ஏரியாவை பற்றி சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்தது பி ஓ சி அப்படின்னா இந்த ஃபுல் ஏரியாவை பற்றி சொல்லுவோம் இதை பற்றியும் ஸோ அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்போ கர் லைன் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஏரியா வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்தது ட்ரிபிள் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் தான் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மூணு ஃபேஸுமே ஈக்குவிபிரியத்தில் இருக்கிற ஃபேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரிபிள் பாயிண்ட்
ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா கரு ஓஏ ஸோ கரு ஓ ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கரு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது எது எதோட ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ லிக்விட் வந்து ஈக்லிபிரிப்பித்து வேப்பரோட இருக்குது அப்போ லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறாத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கரு ஓ ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இதை இந்த கரு இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதை வேப்பர் ப்ரெஷர் கரு ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை கரு ஓ ஏ அப்படிங்கிறத வேப்பர் ப்ரெஷர் கரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கரு ஓ ஏ ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஓல்லிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரெண்டாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் எம்எம் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் அட்டு டூ எயிட்டின் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஸோ வரைக்கும் இருக்கிறது தான் என்ன சொல்ல அப்படின்னா இந்த வேப்பர் பேஸ் வேப்பர் ப்ரெஷர் கார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இது வந்து எவ்வளோ தான் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த வேப்பர் ஃபேஸ் போச்சு அப்படின்னா அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபோருக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா என்னென்னா வேப்பர் ஃபேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஈக்லிபிரியம் அப்படிங்கிறது இருக்காது ஸோ வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸிங் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ லிக்விட்ல இருந்து அது வேப்பருக்கு போகும் ஸோ கரு ஓய் அப்படிங்கிறது ஸ்லோ அவே ஃப்ரம் த டெம்பரேச்சர் ஆக்சிஸ் ஃப்ரம் த ஃபேஸ் ரூல் ஸோ ஃபேஸ் ரூல் நமக்கு வந்து நம்ம என்ன ஃபாலோ அப் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் காம்பனன்ட் சிஸ்டம் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிற ஃபேஸ் ரூலில் நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எஃப் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ ஸோ அப்போ சி அப்படிங்கிறது காம்பனன் நமக்கு பேசிக்கலாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் சி அப்படிங்கிறது காம்பனன் இது வந்து ஒன் காம்பனன்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அப்போ வாட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ காம்பனன் ஒன் காம்பனன்ட் சிஸ்டம் போன் மைனஸ் பி அப்படிங்கிறது ஸோ எத்தனை ஃபேஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஃபேஸ் வந்து லிக்விட்ல இருந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வேப்பருக்கு போகுது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஃபேஸ் டூ ஃபேஸஸ் இருக்குது அப்போ இல்லை ஒன்று லிக்விட் ஃபேஸ் இன்னொன்று வேப்பர் ஃபேஸ் அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ ப்ளஸ் டூ ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது இனிவேரியன் சிஸ்டம் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து ஸோ நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறுது ஸோ அப்போ எது வரைக்கும் மாறுதுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபோர் டிகிரி வரைக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் ஈக்லிபிரியம் வந்து இருக்கும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபோரை கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா வேப்பர் ஃபேஸ் மட்டும்தான் ரிமைனிங் இருக்கும் அப்போ அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு ஒன்லி வேப்பர் ஃபேஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்டிங்கில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபோரை கிராஸ் பண்ணும்போது இருக்கும் இதுதான் கரு ஓஏ ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஸோ கரு ஓபி ஸோ கரு ஓ இருந்து பி அப்படின்னா ஸோ இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது சப்ளிமேஷன் கரு அது எது எதோட ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ கரு ஓ பி அப்படின்னா இங்கே மேலே சாலிட் வந்து சாலிட் ஈக்லிபிரியம் வித்து வேப்பரோட இக்லிபிரியத்தில் இருக்குது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சப்ளிமேஷன் பதினொன்றாம் வகையில் சப்ளிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டைரெக்டாக வந்து லிக்விட் ஆகாமல் வேப்பராக மாறுவது தான் நம்ம சப்ளிமேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ஓபி அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டெம்பரேச்சர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்டு எபவ் சாலிட் வாட்டர் ஸோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் பா ஜீரோ பாயிண்டில் தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த கரு என்ஸ் வித் ஸோ பியில் எண்ட் ஆகுது இட் இஸ் அ ப்ரெஷர் அப்சுலூட்லி ஜீரோ அப்போ எவ்வளோனா மைனஸ் ஒரு டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும் ஸோ அட் திஸ் டெம்பரேச்சர் நோ வேப்பர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் ஹென்ஸ் ஒன்லி த சாலிட் வே வாட்டர் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்த அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிற இந்த ஜீரோ பாயிண்ட்லேருந்து ஓ பி வர வரைக்கும் பார்த்த அப்படின்னா ரெண்டும் எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கும் எது சாலிடும் வே ஈக்லிபிரி வித்து வேப்பரும் வந்து எக்ஸிஸ் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்கும் ஸோ அப்போ பா பி அப்படிங்கிறத கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி சென்டிகிரேடுக்கு போகும்போது இங்கே சாலிட் ஃபேஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கும் தி அதர் பாயிண்ட் ஆஃப் த கரு ஓபி ஐசிஸ் ஈக்லிபிரியம் வித்து வேப்பர் இந்த ஃபேஸ் ரூல் ஈக்குவல் டு நம்ம ஃபேஸ் ரூல் வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூவில் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு காம்பனன்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது ஒன் காம்பனன்ட் சிஸ்டம் வாட்டர் சிஸ்டம் 
to shift in such a direction that uh, there is a decrease in volume so appo pressure vandu increase aagum bodu ice vandu adha water ice equilibrium enna aagudana shift to edhukku vandu aagudha appadina so appo volume vandu decrease aagudhu appdi solludhu so appo direction enna aagudana appo in the inclined position la in the curve pogum so according to phase rule enna solra appadina f equal to c minus p plus 2 so appo காம்பனட் அப்படிங்கிறது ஒன் ஸோ ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே டூ ஃபேஸஸ் இருக்குது என்ன ஃபேஸ் அப்படின்னா சாலிட் ஃபேஸ் ஈக்குவிடியம் வித்து லிக்விட் ஃபேஸ் அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபார்முலாவில் இருக்க டூ ஈக்குவல் டு அப்போ இரண்டு போச்சு அப்படின்னா ஒன் ஸோ அப்போ இனிவேரியன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ கரு ஓ பி டேஷ் கரு ஓ பி டேஷ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மெட்டா ஸ்டேபிள் கரு அதாவது மெட்டாஸ்டேபிள் கரு அப்படின்னா ஒரு நிலையான நிலையற்ற இது கரு ஸோ வாட்டர் இஸ் கூல்ட் பிலோ இட்ஸ் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வித்தவுட் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஐஸ் இட் இஸ் அ சூப்பர் கோல்ட் வாட்டர் இந்த சூப்பர் கோல்ட் வாட்டர் அப்படின்னு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஓ B டேஷ் அப்படிங்கிறது இந்த இதில் வாட்டர் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து லோவாக இருக்கும் பட் ஆனால் இது வந்து சாலிட் ஃபார்மில் இருக்காது ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சூப்பர் கோல்டு வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கரு ஓ பி டேஷ் லிக்விட் வாட்டர் கோ எக்ஸிஸ்ட் வித் வேப்பர் திஸ் ஈக்லிவரியம் இட் இஸ் கால்டு மெட்டா ஸ்டேபிள் ஈக்லிவரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஓ பி டேஷ் So, a slight disturbance bring to it the stable region O, B dash to the phase diagram. So, a slight disturbance to the phase diagram. So, a slight disturbance to the phase diagram. So, this is the ice phase. So, this is the O, B diagram to the phase diagram. So, next step is the triple point. So, O, triple point O is the equilibrium. This is the equilibrium in the three phases. This is the equilibrium. Solid, liquid and vapor. This is the equilibrium in the three phases. Solid equilibrium with liquid, liquid equilibrium with vapor. So, this is the three phases in the three phases. This is the triple point O. So, curves O, A, O. BO and CO meet. It is called as a triple point. This is the three phases. கரு ஓஏ ஓபி ஓசி இது மூணுமே மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரிபிள் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அட் த பாயிண்ட் ஆல் த த்ரீ ஃபேஸஸ் ஆஃப் வந்து ஐஸ் வாட்டர் அண்ட் வேப்பர் வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபேஸ் அப்போ அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா த்ரீ ஃபேஸஸ் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குது ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எஃப் ஈக்வல் டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ காம்பனட் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது மூணு ஃபேஸ் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குது த்ரீ ஃபேஸஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ அப்போ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஸோ அப்போ இண்டிகேட்ஸ் ஒன்லி One set of variables, pressure and temperature at which all the three phases are so co-exist with the eagle breath. So next is the triple point O. If any of the variables is changed then the number of phases decreases. இதில் ஃபேஸஸ் ஏதாவது இதில் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் மாதிரி ஏதாவது வேரியபிள்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸஸ் அப்படிங்கிறது டிகிரீஸ் ஆகிடும் இஃப் த டெம்பரேச்சர் இஸ் ரைஸ் சாலிட் ஐஸ் இஸ் மெல்ட் அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சாலிட் ஐட்டம் ஐஸ் அப்படிங்கிறது மெல்ட் ஆகும் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்போ ஸ்டில் த என்டையர் சாலிட் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்டட் டு லிக்விட் ஸோ பை அப்ளைங் ப்ரெஷர் டு த சிஸ்டம் த வேப்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் கண்டன்சிங் டு லிக்விட் ஆர் சாலிட் ஃபேஸ் அப்போ ப்ரெஷர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆர் ப்ரெஷர் அப்படின்னா த சிஸ்டம் அக்கேஸ் என்டையர்லி இன் சாலிட் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்டட் டு லிக்விடாக மாறிடும் அப்ளைங் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா So, it starts vapors condensing liquid or solid or more. So, pressure increase on both liquid or solid or more. The triple point O is a self-defined point corresponding to 0.075 degree centigrade temperature and 4.579 mm of mercury pressure. ஸோ அதுக்கடுத்து ஏரியா வைஸ் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஸோ ஏரியா அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸோ த ஏரியா கிவன் த சிங்கிள் ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் சச்சஸ் வாட்டர் சாலிட் லிக்விட் வாட்டர் அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் கேன் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ அப்போ ஏரியா அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா கரு பிஓசி ஏஓசி அண்ட் ஏஓபி நேர் த எக்ஸிஸ்ட் இன் வாட்டர் லிக்விட் அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் எக்ஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ அப்போ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஏரியா வைஸ் அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதை இமேஜ் எடுத்து சொல்கிறோம் ஏரியா வைஸ் அப்படின்னா ஏஓ B இந்த 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 ஃபுல் ஏரியா கீழே இருக்கிறது ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஏஓசி அப்படின்னா இந்த லிக்விட் ஏரியா ஃபுல்லாக அதுக்கு அடுத்தது பிஓசி அப்படின்னா இந்த சாலிட் ஏரியா ஃபுல்லாக ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஏரியாவும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபேஸ் டிகிரி ஆஃப் ரீடம் கேப் போடணும் ஸோ அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா இன் கேஸ் நம்ம வந்து பிஓசி
ஸோ இந்த ஃபேஸ் ரூல் இருந்து இந்த ஃபேஸ் டயக்ராமில் இருந்து நம்ம என்ன வந்து கன்க்ளூஷன் வரும் அப்படின்னா ஸோ எந்த டெம்பரேச்சரில் எந்த ப்ரெஷரில் ஸோ வாட்டர் வந்து என்ன ஃபேஸில் அது எது கூட ஈக்வி விதத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் இது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ அது வந்து மூணுமே ட்ரிபிள் பாயிண்ட் அதாவது ஈக்வி விதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர்லேயும் ப்ரெஷர் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் ப்ரெஷரும் இருந்துச்சுன்னா மூணுமே ஈக்வி விதத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது எந்த டெம்பரேச்சர் எந்த ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சாலிட் லிக்விட் ஈக்வி விதத்தில் இருக்கும் அல்லது லிக்விட் வேப்பருக்கு போகணுன்னா எந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போகும் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த ஃபேஸ் டேகிரத்தில் இருந்து சொல்ல முடியும் இதுதான் இதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து இந்த சேனலில் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ இந்த சேனலில் ஸோ இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரிக்கு உண்டான யூனிட் ஒன்லேருந்து யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் எல்லா வீடியோஸையும் இருக்குது ஸோ சில யூனிட்லேயும் வீடியோஸில் ஃபர்ஸ்டில் இங்கிலீஷ்லேயும் தென் தமிழ்லேயும் இருக்கும் ஒரே வீடியோக்குள்ளேயே இருக்கும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக மறக்காமல் பாருங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து அந்த கெமிஸ்ட்ரி மற்ற அதர் யூனிட்ஸ்க்கு இருக்கும் அதுக்கடுத்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் இதுக்கு ஸோ இந்த சேனலில் உங்களோட ஜூனியர்ஸ்க்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்தது நீங்கள் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற டெலகிராம் குரூப்பினோட லிங்க் இருக்குது ஸோ அதிலேயே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து டெலகிராம் குரூப்லேயும் போடுவேன் ஸோ நீங்கள் அங்கேயும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க மு